大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。土豆别再吵着吃了，今天分享个土豆非常好吃的做法，不用炒不油炸，出锅外酥里糯，香甜又好吃。我家一周吃六次，一起来看看我是怎么做的吧。首先准备两个去皮的土豆，给它切成薄片，尽量切得薄一些，这样更容易蒸熟。切好之后放入盘中。冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸15分钟。趁这个时间，准备20克花生米，把它放大碗中，倒上的清水，把花生简单的清洗一下，洗去表面的灰尘，用手轻轻的抓洗几遍就可以。洗净后，控水捞出，放入盘中，先放一旁备用。起锅烧热，不用放油，把花生米放入锅中，刚开始的时候开大火翻炒。把花生的水分炒干，花生的水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒，炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。翻炒至花生微微变色，并且能听到噼里啪啦的声音，像这样就可以了。再把它盛出来，放入盘中，先放一旁放凉备用。起锅烧热，不用放油，再放入十克左右的白芝麻，再加入十克左右的黑芝麻，用小火慢慢翻炒，把黑白芝麻炒熟。炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。大概翻炒两三分钟左右，翻炒至白芝麻变成这种金黄色，并且能听到噼里啪啦的声音，像这样说明就炒熟了。然后关火放一盘，放凉备用。接着再准备十克红枣，把它放大碗中，淋少许清水，把红枣打湿，再加一勺食盐，加一勺食用小苏打，用手抓拌均匀，让每一个红枣都能裹上一层小苏打。因为红枣表面有很多的褶皱，里面是藏污纳垢的好地方，直接用清水洗很难清洗干净。这里加小苏打呢，小苏打属于碱性物质。有很强的去污能力，能把红枣褶皱里面的杂质和灰尘清洗掉。尽量多抓拌一会儿，抓拌两三分钟左右，抓拌至水变得特别浑浊，再倒适量的清水，把红枣好好的清洗一下，把表面的小苏打清洗掉。清洗一遍之后，控水捞出，再放另外一盆清水中，给它多清洗几遍。直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后，控水捞出，放到案板上，取出一把厨房剪刀，把红枣剪成小块，把枣核去掉，全部剪好后，再给它剁碎，尽量剁剁一会儿，剁得越碎越好，最后剁成这样的颗粒感就可以。再把它放入盘中。现在的花生已放凉了，再把花生皮去掉。用手像我这样一搓，花生皮就掉了，非常的简单方便。去皮后，再把花生倒入漏勺中，把花生皮过滤出去。用漏勺像我这样筛一下，花生皮就过滤出去了。过滤好的花生米直接放入绞肉机中，再把放凉的芝麻一放进来。然后盖上盖子，给它搅打成花生碎，也不用搅得太碎了，有点颗粒感会更好吃。搅好后，把它倒大碗中，像这样的颗粒感就可以。再把红枣碎也放进来，再加入30克红糖。喜欢吃甜的可以多放一些，用筷子搅拌均匀，让所有食材充分混合在一起。我每天都在用心的教做菜。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持。像这样我们的花生红糖馅就调好了，搅匀后放一旁备用。现在我们的土豆已蒸的差不多了，我们打开盖子看看，戳一根筷子下去，能够很轻松就能戳穿，说明就已经蒸熟了。再把它取出来，放入大碗中，加入20克白糖。喜欢吃甜的可以多放一些。再取出压泥器，给它压成土豆泥，尽量多压一会儿，压得越细腻越好。如果没有压泥器的，可以用擀面杖，最后压成这样细腻的土豆泥就可以。再加入200克糯米粉，糯米粉呢可以用水磨糯米粉。
用筷子搅拌均匀，让糯米粉和土豆泥完全混合在一起。搅拌的时候，如果觉得太干呢，我们再用牛奶来和面，边倒牛奶边用筷子搅拌。最后搅拌成这种面絮状，再下手揉成光滑的面团，尽量多揉一会儿。在揉的过程中，如果觉得太干，就再加一点牛奶；如果觉得太稀，就再加一些糯米粉。做揉成这样一个软硬适中的光滑糯米面团就可以。再戴上一次性的手套，就一小把糯米面团，大约是40克左右。用手捏一捏，给它捏得紧实一些，再放到手心给它搓圆，搓成和乒乓球一样大小的小圆球，然后再用拇指在底部给它转出一个窝窝，给它做成一个鸟巢的形状，像这样就可以了。再放上刚调好的花生红糖馅，放一到两勺就可以。然后像我这样，左手拇指按住馅料，右手虎口向上转动，把收口处收拢。封口处一定要捏紧实了，防止馅料漏出来。包好后再放到手心，给它搓得圆润一些，然后再用手轻轻按扁，给它按成一个小饼的形状，像这样一个生胚就做好了。剩下的馅料用同样的方法给它包完，依次放到案板上，全部做好后，在小饼表面刷上一层清水，每一个小饼都刷清水，刷好清水后，再撒点白芝麻。每个小饼上都给它放上几粒白芝麻，点缀一下，这样吃着会更香。用手轻轻按压一下，让芝麻粘得更加牢固，像这样就可以了。电饼铛提前预热到少许油，用刷子刷均匀，底部和锅盖都刷上食用油，防止粘连。油热后，把小饼一个一个的放进来，中间要留些空隙，防止粘连在一起。全部放进来以后，在表面再刷一些食用油，锁住小饼的水分，这样烙出来的小饼呢会更加的软糯。然后盖上盖子，开上下火烙一分钟，把饼烙至定型。一分钟后打开盖子，用铲子翻一下面，每一个小饼都翻面。全部翻好面以后，再盖上盖子烙一分钟，把另外一面烙至金黄。一分钟后再打开盖子，再给它翻一面，依次这样重复操作，每烙一分钟，给它翻一下面，直到把饼烙至表面金黄，饼微微鼓起，用铲子按压能迅速回弹，说明就已经熟了。再把它取出来，放入盘中，像我这样转着圈的摆放。像这样非常好吃的土豆糯米饼就做好了。这样做出来的土豆糯米饼呢，软糯香甜，吃起来外酥里糯，特别香。一口咬下去，土豆的清香味扑鼻而来，里面包了花生、芝麻、红糖、红枣馅，几种食材的味道夹杂在一起，真的是太好吃了。用来当早餐真的很不错，连挑食的孩子都非常喜欢吃。我家一周吃七次都不腻，做法也是非常的简单，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，见视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。